Buongiorno a tutti, io sono il dottore come di consueto, di consueto e oggi abbiamo il primo video di Fan TV. Uh, Speriamo di mettere giusto la sua sigla perché questo è un video acquisto uh, per la precisione sulle schede video di febbraio 2017. Quindi di marzo voglio ancora aspettare perché eh, volevo farlo a marzo perché sai c'è una tutta dura lega però uh, direi di aspettare ancora perché non si, per adesso non si sa ancora benissimo uh, come potrà essere potente la lega uh, detto ciò direi di iniziare allora abbiamo la fascia low profile campeggiata da Nvidia e da AMD Nvidia ci propone una GT710 con uh, base con clock di 950 MHz, PCI Express 2.0 e DDR3 uh, una serie di non tanto performante costa in circa 30 euro uh, però uh, mi, sarà comu mi saprà comunque dare piccole soddisfazioni uh, mi basta pensare che vi fa girare Team Fortress 2 uh, a 1080 la 60 FPS cosa che appunto l'R5 250 che ha 625 MHz l'IDR3 PCI Express 2.0 voglio metterci la Sony infatti questa scheda video è più potente di un 210 che ormai secondo me non bisognerebbe più essere consigliata visto che allo stesso prezzo trovate una GT710 uh, e praticamente uh, questa secondo me Uh, non è mai essere comprato solamente per assemblare il PC. Uh, detto ciò, uh, come si può ben notare, il vincitore è la GT710. Uh, detto ciò, abbiamo la fascia low budget, campeggiata da Nvidia con la GT730, una scheda video avente in base core clock di 902 MHz uh, e DDR3 barra CDDR5. Infatti, mi consigliate di più la CDDR5, però va a rispetto presto uh, e abbiamo un ingresso qui 6 Express 2.0 è una scheda video famosa in questo ambito uh, ha ottime prestazioni di qualità presto uh, e magnamente è più potente di una HD 630 di un sensore Intel uh, riesce a far girare il battente in 1 uh, per esempio il 7 uh, ma si apparirà normalmente uh, sono per farvi convincere a comprarla uh, solamente che per non più vedere qualche compromesso in particolare nel selettivo 7 se volete fare andare a tenere questa PS uh, poi abbiamo da MD uh, altri due master che però vengono dimenticati spesso uh, uno che dovrebbe essere evitato e uno che dovrebbe essere di quella sua vita partiamo da quello che deve essere evitato R740 uh, base for clock 730 MHz DDR3, eh, oggi DDR5, eh, stesso discorso per di PCI 30 e PCI Express però stavolta 3.0 eh, una sera video che costa di più ovviamente di una R5 230 e eh, ovviamente l'aumento prestazionale eh, tra la 230 si vede eh, riesce a far andare Skyrim senza problemi però fatica con Doom che invece al GT730 riuscì a farlo andare per il compenso nel 7240 riesce a far andare discretamente uh, forse riuscì a fare anche uh, la uh, GT730 uh, il famosissimo Dying Light uh, detto ciò uh, direi uh, di passare alla famosissima solamente per me, N7250 ha uh, un base or clock di 1000 MHz e DDR3 o GDDR5 uh, e praticamente uh, ha supporta la PCI Express 3.0 come ingresso uh, secondo me è un basso per coloro che vogliono giocare a una risoluzione decente uh, costa un po' più di un CT730 come ho detto Uh, e mediamente uh, riesce a far andare uh, giochi uh, che in teoria non riuscirono manco a far andare le altre due scene video tra cui uh, Art Survival Evolved uh, anche uh, Doom, Battlefield 1 uh, ad alta risoluzione uh, detto ciò uh, mi sembra ovvio che uh, Uh, I vincitori sono i pari metri, infatti abbiamo i media con la CT730 e la MD con la epica R7250. 
And then, sabi mo lang pa siya, ekonomika. Uh, Kampanya ta na hindi niya po in la GTE is Mila Chimpanta. Ang uh, main score clock uh, ni Mila na hindi siya po siya. May gaps, uh, po ay eh, super na uh, hindi niya na Chimpa. Uh, eh, ang hindi sa PCI, X-Less 3.0. Uh, ang uh, ottima po yung napreso, uh, support na uh, Moto Benny Jockey Directives uh, Unici Kung po may nalang itis na Unici, ma pero uh, si boss mo no, siyempre jokare Agnes eh, pero yung lagkalo ng FPS ni Unici ng FPS Neto uh, Jockey, ang mga nalol ay 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 e maniamente ogni tanto poi in particolare quando si parla di Nightwish Dolici anche di una GTX 1050 in tutti i dire che il vincitore è la RX 460 ma solamente perché supporta la linea di Dolici adesso abbiamo la fascia medio bassa campeggiata da Invidia che tra l'altro anche il vincitore visto che è l'unica schiena video di questa fascia abbiamo la CTX 1050 Ti con 1990 MHz solamente GDDR5 come memoria e PCI Express 3.0 Magnamente è ottima per il full HD questa scheda video e magnamente riesce a far andare anche Battlefield 1 a dettagli ultra ultra 30 fps se non voglio dire una maglianata poi abbiamo la fascia media abbiamo una proposta nel media che è la GTX 1060 base or clock di 1500 MHz PCI Express 3.0 e GDR5 è potente come una GTA X 980 però con un con una cosa in meno uh, infatti la 980 è un pelino più potente e ovviamente come la CTX 1050 uh, e il 1050 Ti uh, questa scheda video è più performante sulla Dynatix 11 invece la media abbiamo due max l'RX 470 e l'RX 480 parliamo della 470 uh, uh, come base score clock 926 MHz PCI Express 3.0 e GDDR5 uh, meno performante di una GTX 1060 ma per ora trovate a 180 euro uh, che mediamente all'incirca 1060 la trovate a 250 euro uh, proprio per esagerare però so, meno di 200 euro la trovate ma se la pagate poi abbiamo la RX 480 ha un base core clock di uh, 1920 MHz e ha come PCI Express 3.0 memoria GDDR5 uh, questa scheda video uh, costa un po' più di RX 460 ma è più performante una RX 1060 nelle varie giochi di RX 12 un, uh, i vincitori in questo caso sono uh, sia in e sia in Infatti la parte di media abbiamo la GTX 1060 e la uh, AMD abbiamo l'RX 480 Nella fascia alta uh, adesso abbiamo solamente in media visto che appunto uh, AMD non ha ancora lasciato nessuna scheda video uh, Abbiamo uh, la GTX 1080 e la GTX 1070 allora, la 1080 ha un base core clock di 1600 MHz e il GDDR5 e il PCI Express 3.0 come ingresso. La scheda video è più potente, eh, maggiormente si trova al sotto eh, dei 1000 euro. Eh, ha anche un, eh, è anche un'ottima eh, slide, ha anche un'ottima slide, che riesce a raggiungere eh, quantomeno un Nvidia Titan X. Uh, poi abbiamo la GTX 1070 uh, ha un base core clock di 1506 MHz ha un ingresso PCI Express 3.0 ed è GDDR5 
Um, eh, praticamente a me era quando io CTX 1080 ma comunque è ottimo per il gaming uh, detto ciò abbiamo uh, il vincitore che in questo caso è la 1080 uh, CTX che praticamente uh, è la migliore con questo pezzo perché è anche la più potente Uh, detto ciò, uh, MD, come ho detto all'inizio, non ha ancora rilasciato uh, la scheda di rifacciata. Appunto, um, uh, abbiamo uh, Mega che uscirà appunto questo marzo, perciò fra poco, insieme al, ai, process, ai processori Ryzen, eh, che sono sia R5 e R3 e R7. Uh, detto ciò direi di finire qua il video e di vederci in un prossimo video su Pan TV. Arrivederci!